Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager ensemble la lecture et le psaume de ce jour. Et je vous propose de démarrer avec un chant à l'Esprit Saint, juste un souffle du groupe Glorious. Je fais un gros coucou à la famille Jésus mon guide qui nous écoute sur Radio Arc-en-Ciel et sur Youtube. Et 
cœur de père a désiré ma vie. Poursuivons ensemble avec la lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. » Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel, je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Je fais de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le sein d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir les fleuves, et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres inconnues le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Équipé pour le combat spirituel, je fais de toi un traîneau à battre, tu vas briser les montagnes. N'est-ce pas là une façon de signifier que nous sommes équipés pour le combat spirituel et en mesure de réduire en menu paille nos idées lancinantes, nos rancœurs, nos tentations Notre arme étant le nom du Seigneur qui nous appartient d'invoquer, comme David face à Goliath ou Pierre, avec le paralysé de la belle porte. Sans oublier que la victoire est d'abord celle de Dieu, en qui nous pouvons mettre notre joie. Nous allons écouter le psaume de ce jour, le psaume 144. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Pitié, Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La, la bonté du Seigneur est pour tous. Sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. 
blanc à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je remercie ma âme d'avoir lu les couplets du psaume et je vous remercie à tous d'avoir partagé avec moi cette journée. Et pour finir en beauté, je vous propose un chant de la communauté du Chemin Neuf. Le Seigneur vient nous sauver. Bonne journée à tous. Salut, bye bye, à plus
Notre Dame de la Houle. Ô oh Marie, ô oh Vierge, ô oh Notre Dame, tu vois, tous les noms te louent et t'acclament, et aujourd'hui, au pied de ce haut trône, un autre nom se fixe à ta couronne. Tu es belle, tu sais, ô oh, ma mère. Gloire à celui qui t'a planté sur terre, sans compter que sur ce piédestal, tu peux voir la mer et les hommes qui font le mal. Je suis petite devant toi, ô oh, reine, ce nom que je te donne souveraine, près de cette mer qui se saoule est notre Dame de la Houle. Aie pitié de moi, je ne suis qu'une enfant, mais tout me fait vieillir, l'espace comme le temps. Aujourd'hui, mon cœur est triste, très triste, et debout sur ce gros rocher, en même temps, je fixe ton divin portrait de vierge heureuse et toutes ces vagues qui se soulèvent, rageuses. La nature est belle sous ton pur regard, les hommes la détruisent pendant leur bagarre. Ils te font si souffrir, tu pleures tout le temps, comme moi quand je dois lutter contre le vent, abattre la tempête, stopper le déluge. Ils ne savent pas que tu es mon seul refuge. Pauvre Notre-Dame de la houle, nous avons toutes deux des larmes qui s'écoulent sur nos visages martyrisés par la haine d'un monde qui oublie que tu es ma Madone même. »